今回はプリンスから新たに発表されたビースト2021年モデルのインプレをお届けしたいと思います今回の動画ではこの新しいビーストの打球感や性能また前作との違いであったり他社製品との比較そういった内容を解説していきたいと思います今回解説していくのはビースト100およびビーストの O3100 こちらの2タイプになります DB100 については以前の動画ですでにインプレを行っていますのでそちらも合わせてチェックしてみてくださいそれではやっていきましょうこっちが従来のノーマルのカーボンでこっちがあの今回の新しい素材ですちょっと揺れを収まるのが早いかな違います、ね、今回のビーストに搭載されたのがピュアファイバイブレーションシステム略して PVS と呼ばれる新たなテクノロジーになります減衰の良い素材高分子エラストマと呼ばれるものをこのエリアに搭載することによってこれまでのパワーは保ちつつも振動、まあ、不快な振動をカットしてより快適な打球感を実現したそういうテクノロジーになっていますそしてこの高分子エラストマかなりお高いらしいですなのでがっつりストリングスの振動をとってメインのストリングスを長くしたりしてたわみ感を出しているのがこっちの TV で。そこまでだと吸収しすぎて打球感的にもっと弾く感じが欲しいっていう人はこの内部に入れている方を選んでいただくっていうようなこっ,こっち入ってないですここに入れてないんですよですよねなんでまあちょっと感覚的にはこういううちのなんていうんですか弾く感触が好きな人すごく乗る感じが好きな人、まあ、中間のオールラウンドな感じっていう。まあ、まずはノーマルのビースト100ですね一番スタンダードなスペックからインプレしていきたいと思いますでノーマル O3DB とある中で、まあ、このモデルが一番弾きを感じやすいモデルとして設計されているんですけれども、まあ、実際打ってみても特にこういったまっすぐなボールでは、こう、弾きによるスピードの出しやすさっていうのをしっかり感じることができました。で、打球感に関しては、まあ、先ほど言った PVS を搭載しているという点もあってかですね、前作よりも、まあ、特にこう、インパクトの後、手に残る振動っていうのが、まあ、少ない、えー、そして消えるのも早いっていうように、えー、思いました。はい。でその結果、その打球感がですね、まあ、少しこう前作よりも引き締まったようなイメージになったかなと思います、はいでまあ、特にこうスライスもなんですが瞬間的なインパクトで飛ばすっていうのがやりやすいモデルだなという,ふうに感じました。で打球間の変化に関しては、まあ、ピアストの2017から2019に変わった時のその違いに似てるのかなというふうに思いましたでここあえてですねあの高い弾道で打ち合ってもらったんですけれども、まあ、ラケット自体にしっかりパワーあるので、まあ、あえてこういう薄い感じの、えー、当たりのスピンっていうのを打ってもですね、まあ、しっかりこう深さも出ますし意外とこういろいろ使えるラケットだなというふうに改めて感じましたであとはですね、まあ、バックハンドの方も試してみたんですけれどもえー、っとですね片手まあ僕普段片手のバックハンドなんですがビーストはですね、えー、両手打ちの方が打ちやすく感じました、はい、というのもやっぱりこう、まあ、弾きがいいこともあって、まあ、インパクトでこう瞬間的に力を伝えるっていう方がまあ、ラケットの良さが出やすいのかなと思うんですけれども片手だとちょっとそれだとねうまく僕コントロールができなくてですね、えー、両手の方がまあコンパクトに振って、えー、そこでパワーを伝えるっていうやり方、まあ、打ち方との,その相性がいいなというふうに感じました、はい、でこのラケットで一番良かったのはやっぱりボレーかなと思います、はい
、弾きの良さもありますので、まあ、ラケットをこう、ね、無理にこう動かしたり、えー、無理に振る必要がなくて、まあ、とにかく面さえ作って、えー、しっかり当てればですね、まあ、ラケットが飛ばしてくれるで自分はもうコントロールというかあどうやって打つっていうところに、まあ、集中できるそういうラケットかなと思いました。はいでおそらくこうダブルスやる人、まあ、多いと思うんですけれども、まあ、ダブルスの中では、えー、ボレーって頻度も上がると思いますし、まあ、瞬間的な操作で返さないといけない時も多いと思うんですがそういう時でも、まあ、しっかりアシスト感じられますし面がぶれる感じも少ないので、えー、かなり安心して打てるそういうラケットかなと思います、はい、ネットにどんどん出たい人かなりおすすめのラケットになっていますでは、ビースト O3100 ですね。まあ、今回のビーストの中では一番ボールをつかむ感覚が強い、まあ、そういうスペックのモデルになっていますで実際打ってみてもですね、やはりインパクトでボールが一瞬乗る感じボールをつかまえてる感じっていうのはまかなり強くてですね、えー、先ほどのビースト100に比べると弾道も上げやすいっていう特徴があるかなと思います。はいで振り抜きもすごくいいので特にこうストロークでスピンしっかりかけて打ち抜くっていう人にはかなりいいなんて言うんでしょうフィットするんじゃないかなという風に感じましたで僕、歴代の O3、まあ、何度か、ね、こう味見するような感じでテストしたことはあるんですけれどもその、まあ、性能はいいんだけど打球感があんま、ね、好みじゃないっていうのが正直ありました。ただ、今作打ってみたらですね、まあ、その打球間におけるその不満っていうのは、まあ、ほとんどなかったですね、はい、多分、その PVS が入った影響とかもあると思うんですけれどもあのかなりこう引き締まっていて、えー、クリアにこうインパクトを感じ取れるそういう、えー、モデルになってました。おそそらくそのノーマルの、えー、ビースト100以上にその PVS っていうもののメリットが感じられるのがこの O3 の方なんじゃないかなというふうに個人的にははい感じておりますでその O3 の特徴である空気抵抗の少ない、まあ、振り抜きの良さであったりとかあとはそのストリングが大きく動くっていうのはもちろんしっかり感じることはできますし特にこうスピン系のストローク打った時にそこのメリットっていうのは最大限感じ取ることができるのかなと思いますで掴む感覚もあるので、まあ、弾道をもっと上げたりとか下げたりとかっていうのもしやすいですしフレーム自体はかなりしっかりしているので、まあ、スライスとか、えー、ブロックとかも問題なかったですね。はい、で、まあ、性能はもう折り紙付きかなと思いますのであの今までその打球間の面でちょっと多すぎてなんかそんな好きじゃないんだよねっていうふうに感じてた人はですねこれはあのー、間違いなく試した方がいいラケットなんじゃないかなと思います。で先ほどのビーストの100に関しては、まあ、ダブルス主体で、まあ、どんどんネットプレー、えー、ボレーにつなげたい人にはすごくいいなというふうに感じたんですが、まあ、反対にこの O3 に関して言うと、まあ、スピンをかけたストロークでどんどん相手と打ち合っていく、まあ、どちらかというとシングルスの、まあ、ストロークを、ねえー、しっかり打ち抜いていく人におすすめできるモデルなんじゃないかなというふうに感じました。まあ、基本的な性能はねあのノーマルの100とも似てはいるんですが、まあ、フィーリングとか扱いやすさでこちらはシングルス向きかなと思いましたはい、他社のライバルラケットの比較も少し触れていきたいと思いますでビースト100に関してはやはりピュアドライブや FX500 あとはヘッドのインスティンクトなどがライバルかなと思います基本的にはこうまあ、スピードボールをどんどん打ち込んでいけるパワフルなラケットっていう立ち位置にはなるかなと思いますで、まあ、ボールの、まあ、破壊力とかならピュアドライブだと思いますしすっきりとした飛びという点では FX500 もいいかなとは思うんですが、まあ、ビーストのメリットを上げるとしたらこの中でもまあ扱いやすさであったりとかあとはまあこういうカテゴリーでは珍しく赤系統のカラーリングになっているっていうところも大きなポイントになるのかなというふうに思います
、えビーストの O3 になると、まあ、若干そのターゲット層っていうのは変わるのかなというふうに感じていまして、まあ、先ほど言った通り、シングルスのストロークガンガン打っていく人の方が合うかなと思います。で、ライバルに関しては、まあ、E ゾーンシリーズとか V コアシリーズとかが挙げられるのかなというふうに思います。で、E ゾーンならシナリが感じられますし、V コアなら、まあ、しっかりとしたフレームで、まあ、スピン性能の高さとかも感じられるかなと思うんですが、それに比べて O3 はそのまあ大ポートが空いていることによって空気抵抗少ないですしストリングもかなり大きく動くので、まあ、スナップバックを生かしたスピンボールが打ちやすいっていうのは間違いなく大きなメリットなんじゃないかなというふうに思いますはいいかがでしたでしょうか今回はビーストの100とビースト O3100 こちらの2タイプのインプレをお届けさせていただきましたで前回の、まあ、DB100 も合わせてこれで一応メインであるこの3タイプ全てインプレさせていただくことができましたで実際にあの打つ前まではですね、まあ、PVS 入ったぐらいじゃあまあ、そんなにねビースト変わらないんじゃないかっていう気持ちが正直あったんですけれどもあの実際打ってみると結構違いました。はい、あの確実に違いました。よりこうまあ何て言うんですかね、クリアな打球感になってますし、まあ、全体としてバランスが良くなった、まあ、より扱いやすい黄金スペック、そういうラケットかなというふうに感じましたので、まあ、これまであの黄金スペックとか O3 とかちょっとなっていうふうにあの、まあ、苦手意識とか食わず嫌いしてた人も、今回はぜひ試してみていただくといいんじゃないかなと。思いますはいビーストのより詳細なインプレイや、まあ、予約の方法などはですねえ僕の運営しているアドブロというブログの方にえ掲載していますのでぜひ概要欄の URL の方からチェックをしてみてくださいよろしくお願いします